。行了，就送到这儿吧。你赶紧登机吧，我去替你接心愿。嗯。老板，跟你汇报一下，我去趟塔东找块石头。怎么，有我这个大客户，你还会对别人动心啊？不不不，不是每次行动都是为了钱。这次纯粹就是想教训一下某个人。放心吧，最多三天，我一定回来。别又去我家撒泼啊！那我就给你三天时间，回来之后节奏必须给我推进了。放心吧，我已经有计划了，回来之后一定让你看到效果。挂了。哎呀，天天星座的直播又开始了，不想看就别看了。哎，你知道吗？嗯，有人混进了我们饭圈贴吧，真讨厌。真的吗？哎，这个是天天星座的新主播吗？对啊，这就是我们的新锐主播。火星即将进入金牛座。哎，那边，金牛座。大家都知道啊，金牛座呢是最在乎利益和回报的一个星座，那火星呢也是具有破坏性的，所以接下来的一段时间将会是影响力被颠覆的一段时期。影响力是什么呀？嘘，呃，星月小姐姐刚才跟大家开了一个玩笑啊，什么是影响力呢？大家自己去找一下哈。哼，啊，今天来了好多的朋友哎。你怎么出现在这儿？你不是应该已经登机了吗？我说过，它是一颗定时炸弹。你需要让炸弹提前爆吗？我查了，晚点还有一趟转机的，我会把落下的时间补上的。今天直播间呢来了很多新的宝贝，欢迎你们来到天天星座的直播间，欢迎。跟我走。哎，高振赫，去哪儿呀？你干嘛呀，高振赫啊？趁我还能忍，你最好别再惹我。你有什么权利干涉星月的人生啊？他干什么跟你有什么关系啊？一天是我的朋友。我们在一起，你为什么那么生气？你知不知道你耽误我多少？算了，跟你说了你也不懂，就你这智商，在城市里边怎么死的你都不知道，他会害了你的。如果你真的把星月当朋友，哪怕是普通朋友，你就应该滴水不漏的去保护他。如果他的秘密被挖出来的话，你会毁了他的。他什么都没说错，我们都排练过了。你们干什么呀？你跟他废话干什么？带他走啊！跟我走吧，星月。一天，我先跟他们走。一路小心，他很难过。你说什么？我看见他伤心了。你怎么看到的？他说话的时候都不看我眼睛。他去哪儿？他去工作，他有他的冒险世界。你又要干什么？你要去冒险，我要去保护你。你想保护的男人怎么就那么多呢？就你和一天。不用，谢谢。让他陪你去吧。你说什么？他可以帮到你，比我们都有用。我需要他帮吗？我怕董云熙不是一个公平竞争的人，有他在，你会更安全。那他怎么上飞机啊？为了追上董云熙，我给你租了一架私人飞机。秦叔已经把他的资料和装备都送过去了。上车。
人呢？走了。新月和高振鹤去了，我让他带他去的。青书，以前无论发生天大的错，高振鹤都不会对我发脾气。可是今天，他为了新月冲我吼了。我还要装作一点都没有受伤的样子，去替他处理一切的事情，还是不一样的吧？我只不过是他的一个搭档吧。青书，我明明很在乎新月跟他一块儿去，但我却想新月去保护他，你说我是不是很傻？回家吧，我给你做饭。嗯飞机已经安全抵达目的地塔东，下机时请带好您的随身行李物品。您的托运行李，请到候机楼行李提取处领取。喂，老板，我到了。我们的人都已经安排好了，在机场外边等。那边呢？安排怎么样？都安排好。无论如何，一定要阻止他来回。就算他会飞，他也赶不上我。放心吧，老大。还有。一定要注意，别把事情闹大，保证可能打，容易引人注目。如果让珠宝集团知道我违规操作，我们就完了。我从任务金下手，没了任务金，他高振鹤就算马上能重新转一笔钱过来的话，他一时半会儿也拿不到手。还有，他旁边的女的是谁？怎么不是他那个经纪人？这个倒没错，但传闻说高振鹤挺花心的，从来也不缺女。估计是随便找的吧。